Desatinadas empresas. Ya. Yeah. Y no tocándole ese punto no existe hidalgo más cabal, ni hombre de mejor juicio en toda la mancha. Por Dios, señores, si no os explicáis más claramente. Venimos buscando a mi tío que se ha escapado de casa. ¿Pero quién es vuestro tío? Don Alonso de Pimentel. Un hidalgo que vive en un lugar a seis leguas de aquí. Buen cristiano. Que ha dado en la más extraña manía en que puede dar un nacido. Le da por creer que ha vuelto al mundo los tiempos que pintan los malditos libros de caballerías. De los que tiene llena la cabeza. Hasta ahora se contentaba con ser caballero andante en el lugar. Pero desde hace días... Ese condenado de Blas tiene la culpa. Siempre le estaba empujando para que se lanzase por esos mundos en busca de aventuras. Natural, lo veis que le nombró su escudero por ser el muy sabio, el único que tomaba en serio semejantes desvaríos. Y como les decía todas horas que los caballeros solían ganar imperios e ínsulas que cedían a veces a sus escuderos... Eh... Al bueno de Blas le entró el deseo de ceñir una corona. Los dos se marcharon el martes por la noche del lugar, sin dinero, sin vestidos casi. En busca de puertos que enderezar y gigantes y moros que vencer. Don Alonso en un rocín que pasa de 20 años y Blas en un rucio que cumplió los 15. 
ya, ya sé de quién habláis. ¿Ah, sí? ¿Eh? Está en la venta. No, no está en la venta ni yo le conozco, pero debe de andar por aquí. Unos arrieros me contaron un lance que tiene algo que ver con esta historia. ¿Qué contaron? Que en el atajo se encontraron con un hombre largo y enjuto armado con un lanzón. ¡Es él! ¡Es don Alonso II! ¿Pero qué le dijeron? Que soltaran a las princesas que llevaban. Como si llevasen ellos princesas y no fardos. Esas son sus manías. Creer que las labradoras son princesas. Y cuanto se encuentra a su paso, monstruos y encantadores. El caso es que arremetió con tal furia contra mis huéspedes que a no ser por la lluvia de palos y piedras que lanzaron sobre él, alguno no hubiese contado la aventura. Mía, ¡Vamos en su busca, no me sí, sí, vamos. ¿Dónde decís que lo encontraron esos hombres? Por la derecha, el, por el atajo. Si habéis esa de arde. Tomad un escudo por vuestros informes. ¡Gracias! Dios acompaña a vuestras mercedes. Nuevos huéspedes. Y de los que me agradan, señor cuadrillero, de los que pagan el gasto que no hace. Ni un jarro de agua pedido y de este escudo tan reluciente me han dejado. Váyase por los que se os escapan sin pagar. De mi venta no se va nadie de ese modo. Pues, ojo, ojo al hidalguillo que llegó ayer. El manco, por mi nombre que tiene traza, de no haber visto mucho tiempo un maravedí. Tampoco vale de mucho el trato que aquí recibe. Anoche cenó las obras de Maritornes y durmió ahí mismo, sobre un costal de paz. En peor sitio dormía antes. Lo he visto hace una semana en la cárcel de Argamasilla. ¿Ha estado preso? No se me despista una cara, es el mismo. ¡Salud! Dios guarde al ventero. ¿Solo al ventero? Y a vos, perdonad. ¿Tiene el hidalgo de la justicia temor? Al contrario, siempre tuve por la justicia afición y aun cuando nunca la encuentro, nunca la pierdo el amor. Pues sí, si sí, os parece mucho, pero mucho vive Dios. Un hombre que hace unos días estaba en cierta prisión. ¿Qué decís? Que el que ha sufrido de las leyes el rigor debe dar a todas horas de su vida explicación. No es verdad. El que preso estuvo y de la cárcel salió, saltó sus cuentas con eso que llamáis justicia vos. Razona bien el hidalgo. Fui siempre razonador. ¿Hacia dónde se dirige? Al azar, sin dirección. ¿En qué os ocupáis? Estudio. No es de viejos tan labor. ¿Pero qué crees? Ver vuestros libros. <risa> No estudio en los libros, yo. Pues, ¿dónde? Aquí. No sabía que tuvieseis en el mesón biblioteca. <risa> en todas partes la encuentra el observador. ¡Mostradme en dónde leéis! En este momento en vos. ¿Cómo en mí? ¿Por qué ahora os hablo? Si hablara con el señor, leyera en él. ¿Son los hombres libros, acaso? Lo son. Y de corrido en sus ojos leemos en su interior algunos. Da mucha risa llegar hasta el corazón de los seres. Ver sus vicios, sus flaquezas, su valor. Ese es mi libro, la vida. Ah, vamos. ¿Sois escritor? Eso dijo. ¿Vuestro nombre? Los aires de la prisión me hicieron que lo olvidara. Por no estar limpio su honor... Si lo calláis, quien afirma que no sois un malhechor? ¡Este brazo! Extraña prueba. El ser manco es un blasón. Pues sí, si el brazo se pierde en donde se perdió. Mirad bien lo que aquí dice. Yo no leo como vos. Pues aquí dice Lepanto. Y el que en Lepanto luchó merece solo por eso respeto y admiración. Muy joven fuisteis soldado. Pero el serlo no impidió que derramara mi sangre. Dos anchas bocas abrió el plomo turco en mi pecho. Y a este brazo el vigor quitó. Pero fue la mano izquierda la herida, gracias a Dios. La diestra quedaba libre. Con ella luché y escribo. Responder el que interroga. 
¿Quién sois vos? El dueño de esta casa, el ventero. ¿El ventero? ¿Es esto una venta de casa? Pues no lo estáis viendo. Lo que veo, poderoso señor, es el peregrino ingenio de vuestra grandeza. Deliciosa burla. Llamar venta a este castillo hermoso vuestro, centro del boato y de la hospitalidad. ¿Qué? ¿Pero qué dice este hombre? Debe de ser el que encontraron a los arrieros. Extraña manía. Sí, noble castellano. Tenéis el honor de alojar en vuestra fortaleza al más venturoso de los andantes caballeros. Y en trance bien duro vive Dios. Que una turba de moros perversos lo ha mucho arrebató me villanamente a mi escudero. ¿Sabéis acaso cuál fuera ser el maleficio que usan esos truanes que llegue a poder conmigo? ¿No habéis visto por ventura en vuestro castillo a mi galán escudero? Sancho, Sancho. Basta de chanzas, buen hombre. Vaya, vaya, vaya. ¿Quién es el atrevido que osa decir que me chanteo? Yo, un cuadrillero de la Santa Hermandad, un representante de la justicia. Venid a mis brazos, señor condestable. ¿Eh? Condestable. Eh, no temáis que yo falte a los respetos que se os deben como justicia mayor de estos reinos, ya que, eh, como bien sabéis, vuestra jurisdicción no alcanza a los que, como yo, viven dentro de la estrecha religión de la caballería. Vive Dios que no he visto jamás tan curioso desvalido. Es muy gracioso. Por reyes, hermosa princesa. ¿Eh? ¿Hermosa princesa? Permitid a quien tiene por culto el acatamiento de la belleza posar sus labios en vuestra mano a la bastrina. ¡Eh, eh, alto ahí! No la des a la mano. Cuidado conmigo, ¿eh? ¿Pero quién sois vos? No tolera que toquéis a esta moza. <risa> ¿Tenéis acaso el gentil mancebo que suspira por sus gracias? ¡Yo no suspiro por nadie! Lo que os digo es que acasaré el rostro de una puñada si volvéis a acercaros a él. ¡A mí! ¡Déjalo, hombre! ¡Vas a tomarlo en serio! Oh. Oh. ¡Qué aparición divina! ¿Sois estrella o mujer? ¿Emperatriz o reina? ¡Eh! ¡Es mi hija! Y no hay para qué decirle esas cosas. ¡Vuestra hija! ¡Hija del poderoso castellano! Filis Blanco Lucero, a tus pies un andante caballero por la cruz de su espada jura tenerte siempre por amada. Contémplame y no llores, estrella virginal, flor de las flores. Cuanto quieras tendrás. Pídame. Empieza. ¿Quieres al contestable la cabeza? La mía. Pues pronuncia tu fallo inexorable y rodará a tus pies. El condestable. Vaya, señor Hidalgo, dejaos de tantas burlas. No le contraríais. Dejádmelo, yo me encargo de él. Dos palabras, caballero. ¿Eh, ¿Qué querés? ¿Sois víctima de alguna injusticia? Hablad, mi brazo es el de los débiles y perseguidos. Tengo que deciros, compendio ilustre de los manchegos campeones, que no es bien que un valeroso caballero como vos... Enamore de esta suerte a la primera castellana que se encuentra en su camino. No. no. ¿Qué diría quien supiera que os habéis echado al campo sin tener antes elegida vuestra dama? Ha de ser antes. Naturalmente. ¿Vos no habéis amado nunca? Nunca. No, es decir, siendo mozo estuve para casarme con cierta joven. Corcovada y fea. Pues sí, esa es oh, nuestra no. dama. Corregidla con no. la imaginación, que hace milagros. ¿Era labradora? Pues haced la reina. ¿Se llamaba? Sinforosa. Pues llamadla Tisbe. La reina Tisbe. 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 Esa es la dama de vuestros pensamientos. A ella sola habéis de ser fiel en esta vida. Hombre maravilloso, tenéis razón, me habéis convencido. Pero entonces... 
tuya? Oh, Phyllis, Phyllis, bella víctima del amor que te atropella. Escúchame sin miedo. Corresponder a tu pasión no puedo, Phyllis encantadora. Deja de perseguirme desde ahora. Esto ya es demasiado. Sigamos el juego. No ve por Dios que no esté en sus caballos. Dice bien el señor Hidalgo, padre. ¡Es la voz de Blas, mi escudero! de las pedradas de aquellos malditos arrieros. Encantadores, y no arrieros, has de decir. Pero aún si de vuesa merced, creyéndoles encantadores. Pues cómo me hubieran vencido sin el auxilio de un poder sobrenatural. Pero no, es como El escudero es más sandio que el amo. Los dos, los dos son admirables. Blas, me hallo en un grave aprieto. Mi honestidad corre peligro. La hija del poderoso señor de este castillo se ha enamorado locamente de mí. ¿Qué castillo? Este que estamos. Ah, ya. Pues déjese que den. Eso se dice fácilmente. ¿Y Tisbe? ¿Quién es Tisbe? 
Es una Flores. ¿Y acaso no sabes que la fidelidad es el más sagrado deber de los andantes caballeros? Te digo que esta noche has de velar a mi lado. Todas las precauciones son pocas cuando se trata de una mujer tan herida de amor como lo ha sido esta castellana por mis atractivos. Pero es posible que es lo que ha visto en vos que tanto la ha cautivado. ¿Qué sé yo? Caballeros andantes solemos inspirar pasiones terribles. Cortemos por los años. Duerman aquí y mañana atreveremos. Decidme, buen hombre. Haré noche en la venta. Porque ya es hora de que busque el descanso cada cual. No guardaba yo menos de vuestra cortesía. Nos ofrecéis magnífico alojamiento. Desde luego, lo aceptamos. Al molidos nos dejaron aquellos pícaros que ansiamos el momento de acomodar las carnes entre las finas holandas del bullido de chorro. ¿Qué? ¿Eh? Arriba en el pajar hay dos camas dispuestas. En el pajar. Sigue la charla. Padre, otras dos hay ahí abajo. Pues ahí entonces. Esa es la castellana, oye, es lo que dice. Quiere tener mi mano. Vamos a dormir a solo de un ojo. Vamos a dormir todo el mundo. Buenas noches, padre. Dios te bendiga. Mi hermosa castellana, sin duelo reposado. Y hasta mañana. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Deberíais descansar. Estáis rendidos. Wow, oh, hombre admirable. Tenéis razón, os había olvidado. A vos, que sois la bondad misma. Blas, sígueme. Por aquí, por aquí. Por aquí. Dormid. Dormid en paz y sin recelo que yo por todos vengo. Adiós. 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 Uf, ¡Qué loco tan grande! Sí, muy grande. ¡Qué caballero andante! ¡Qué gentil escudero! Oh, sí, seguramente voy a soñar con ellos. Los que me 
Recuerdo la solo desde la altura de mi olímpico desprecio. La princesa de Etiopía me llama gente soez y miserable. ¡Por caridad! ¡Por caridad! ¡Atrás! ¡Soltadle! Témplese vuestro ánimo. Que los que aún dudaren de vos acabarán por admiraros. Y en nombre de los que ya os admiran, deciros que la fortuna os acompañe y que vuestra fama pase de siglo en siglo entre aplausos y vítores. Eh, habéis hablado bravamente. Vive el cielo que por algo ya había reparado en vos. Sobrina, ama, barbero escuálido, curilla estoico, en marcha pues. que vuestro nombre no sé. Tampoco sé el vuestro yo. Vive en mi lugar de llamo. Pero he pensado en otro más adecuado mi antiguo nombre cambiar. Un buen caballero andante, si quiere famoso ser, debe ante todo tener nombre sonoro y brillante. Eso parece que ensancha su gloria. Sois un gran hombre. ¿Cómo os parece este nombre? Don Quijote de la Mancha. Soberbio. Miguel de Cervantes. Recordadme siempre vos. Gran Don Quijote y con Dios. Quedad con él. Gran Cervantes. No, no se va. Que aquí se queda. Ya comienzo a entretejer lo visto con lo pensado. Porque a veces yo he soñado con lo que acabo de ver. Qué extraordinarias visiones mi delirio me presenta. Es el yelmo, la venta, los molinos, los leones. Maese Pedro y su retablo. Él vive su vida así, pero además vive en mí. Y ambos, ambos lo vamos creando. <risa> 